Assalamualaikum viewers. Our channel is our Pradeshagotom. Ashagori Apna Shobai Bhalo Achen. Today's our topic is topic cholesterol. Cholesterol ki khabar theke baare. Cholesterol ki jinish. Our jonna ado prayojon ki na. Eshambor ki to kicho khaddor ke pare kotha bolbo. Ashu na amna no tun angi ke no tun tharo na chineni cholesterol baara karon. Ebang egulo ke commonon upai. Our family shobar mudhe baba ma dada dadi karo na karo stroke. Hypertension, diabetes, hyperlipidemia, this is very common. Our family is very common. Our family is very common. But today we will be able to do this. 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 कोलेस्ट्रॉल आमादे जुन्नो खूबी 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 एक टी जरूरी जिनिश वो बैडली नीडेड। आमादे शोइरे फैट सोल्युबल हार्मोन गुलो, आमादे शोइरे सेक्स हार्मोन, आमादे ब्रेन सेल एक 25 परसेंट, एक्चुअला आपना लिवरे एक टा पोर्शन, ये गुलो शोक कोलेस्ट्रॉल आमादे दौरकार, ये गुलो जुन्नो, so we really really need it cholesterol এখন আপনাদের যখন cholesterol বেড়ে যায় ডাক্তারের কাছে যান ডাক্তার সাহেব আপনাকে একটি cholesterol কমানোর ওষুধ দিচ্ছে কিন্তু কখনো কি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে cholesterol বাড়ার কারণ কি যদি জিজ্ঞেস করে থাকুন তাহলে কমেন্ট বক্সে আমাদের নিচে জানান যে আপনার cholesterol বাড়ার কারণটি কি ছিল প্রথমে জেনে নিন যে cholesterol বাড়ার কারণ খাবার না তাহলে कोलेस्ट्रॉल क्या नो बर्स है डॉक्टर लातो बोल से जाते हैं चोर भी जुकतो खबर खबर ना आमी बोल बो आशुल तेल चोर भी जुकतो खबर कारण ना कारण होते हैं शेष शब्द खबर जेकुल हमारे बॉडी ते ऑक्सीडेशन बा स्ट्रेस तो डिकोरे ताजे शुद्ध मातो तेल चोर भी जुकतो खबर ताना आमादे शोरी रे ट 80 to 90 percent आमादे शोरी रे भी तो रे endogenous ली तो री होते हैं। विभिन्नो metabolism में माध्यम में कारण आमादे शोरी रे cholesterol दौर कर। एवं ये टक्कर अल्लाह पंद्रह तो mechanism जेटा आचे। शून्य अवाक्य में जामादे daily endogenous cholesterol production 2000 थे के 3000 ग्राम जेटा प्राय चौदह थे के पुनः टा डिमेर कुशों में समान। ताहले ये तो गुला cholesterol आमादे शोरी रे � एक बार अपने निजी निजे कॉन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। आमान मन होते हैं जबकि डॉक्टर साहब बोलते हैं जब खबर खेले कोलेस्ट्रॉल बार बना। बेपार्टा ताना आमी वो जगह के बोलूँ जब खबर बोलो ऑक्सीडेशन एवं इन्फ्लेमेशन करें, वो गुल आपने के चिंता होगे, वो गुल थे के आपने के बेचे देखता ह अपना बोलते हैं जेसों खबर इन्फ्लेमेशन है तो ये बोलते हैं और तब नियमित अपना शोषण मध्य प्रदाहो बैठा प्रदाहो बैठा बाहर चिंटी दिलाम ए बैठा ना ये तो भीतर इंटरनल किचु मेटाबॉलिक प्रोसेस एवं केमिकल रिएक्शन का तो बोलते हैं अमी तो ये गुलो जी गुलो आमदे शोषण मध्य इन्फ्लेमेशन तो ये शुद्ध किन तो खाबार के दोष दिला हो बेना बाकी कोलेस्ट्रॉल हुए चेते के सब खाबारे रूपर रोग टीने दिलो काज हो बेना ताहला आशुन हमने एक तो जेने नहीं आशुले कोलेस्ट्रॉल बाले बेसिक मैकेनिज्म टक की होता है आमदे बॉडी ते जे ब्लड फेसल गुलो आचे तार भीतरे जे शोर्ब भीतरे लेयर टी � एंडोथेलियम में मुद्दे जोकन कोनो एक टा इन्फ्लेमेशन बा कोनो थोड़ा नर जीनिश खोतोर सिस्टी होते हैं तो अकोन शेठ के पैचअप कर जुन्नो कोलेस्ट्रोल टा आश्चर्य अपना एक टा कुशनर मुद्दे काज कोते हैं बा बेंडेज बोलते पालन बेंडेज में मुद्दे काज कोते हैं जोकनी इकने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं स्ट्रेस है कारण ओखने प्लाक्टर सिस्टी होए, एक तरह से मैं इटा भीतर के लुमेंट टा छुट होए जे, जे रक्तो नाले टा, एवं तोखन रक्तो जोखन पास कुत्ते पारे ना, प्रेशर सिस्टी कर एवं इटा फिटे जाए, तोखनी होच्छ अपना स्ट्रोक, तोखनी होच्छ अपना हार्ट इटा, तोखनी होच्छ अपना एनिरिज्म, एजिनिस्टा होच्छ बेसिक मैकेनिज्म, 
তাহলে এখন আমাদের এই যে কোলেস্টেরলের থেকে সমস্যাগুলো হচ্ছে এগুলোকে বাঁচা এগুলো থেকে বাঁচার জন্য আমরা ন্যাচারালি কি কি করতে পারি এক নাম্বার আপনার লিভারকে শক্তিশালী করতে হবে কারণ লিভার হচ্ছে যে ফার্স্ট মেটাবলিক অর্গান ঠিক আছে তাহলে এমন কিছু খাওয়া যাবে না যেটা লিভারের উপর আপনার বার্ডেন তৈরি করে এই ছাড়া লাইপোজেনিসের মাধ্যমে আপনার খাবারের কিছু কিছু জিনিস লিভার মেটাবলাইজ করে আপনার চর্বির মাত্রাটা শরীরে বাড়ায় ফেলছে পরবর্তীতে এখান থেকে আবার ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো তৈরি হয় আচ্ছা আপনাকে কিছু কিছু জিনিস অ্যাভয়েড করতে হবে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা হচ্ছে ইনফ্লামেটারি ফুড আমি কিন্তু চর্বিযুক্ত খাবার কথা বলছি না আমি বলছি ইনফ্লামেটারি ফুড আচ্ছা তাহলে ইনফ্লামেটারি ফুডগুলো কি কি সেটা আমরা একটু পরেই বলব আর হচ্ছে আপনার খাদ্য তালিকায় অ্যাড করতে হবে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় খাবারগুলো যেগুলো আপনার খাবারের মানও বাড়াবে আপনার কোলেস্ট্রলও কমাবে আপনার প্রেশার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে এবং আরও অনেক কিছু তাহলে আমাদের আর একটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনি খাবার ঠিক করলেন নিয়ম অনুবর্তীতে আসলেন কিন্তু আপনাকে স্ট্রেস রিলিফ করতে হবে যদি টেনশন করেন তখন আপনার কিছু স্ট্রেস হরমোন রিলিজ হয় ওগুলো কোলেস্ট্রলের অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে ইনডাইরেক্টলি ঠিক আছে তাহলে আসুন আমরা জেনে নিই কি কী খাবার আমাদের অ্যাভয়েড করে চলতে হবে যেগুলো আপনার শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং ইনফ্লামেশন তৈরি করে এবং ক্রনিক্যালি এবং গ্র্যাজুয়ালি স্টেপ ওয়াইজ প্যাটার্নে আপনার কোলেস্ট্রলগুলো বাড়িয়ে ফেলছে এক নম্বর চিনিকে না বলুন সম্পূর্ণ বয়কট করুন চিনি আমাদের খেতে সুস্বাদু হলো এটা কিন্তু আমাদের জন্য কোনো উপকারী উপাদান এখানে আসলে বেসিক্যালি নাই হুম গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ আছে এবং এটা হচ্ছে যে ফার্স্ট কালপ্রিট যেটা আপনার কোলেস্ট্রলকে সবচেয়ে বেশি বাড়াবে শুধু তাই নয় এটি ডায়াবেটিসের জন্য পরিহারযোগ্য এবং কোলেস্ট্রলের জন্য পরিহারযোগ্য এবং এটার মধ্যে আপনার বেসিক্যালি আমাদের বডির যে কোনো মেজর বেনিফিট হচ্ছে বা এর কোনো অল্টারনেটিভ কোনো খাবার নেই এ ধরনের না আমি কিন্তু চিনি অ্যাভয়েড করতে বলছি সুইটার সুইটার কিন্তু প্রমোট করছি না খুব বেশি যদি প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে সুইটার খেতে পারেন তবে চিনি না অনেক ডাক্তার হয়তো বলবে যে আপনি অল্প পরিমাণে খেতে পারেন আমি বলবো একদম না চিনিকে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাভয়েড করুন দুই নম্বর দুই নম্বর আপনাকে হাইড্রোজিনেটেড অয়েল যেটা এটা অ্যাভয়েড করতে হবে হাইড্রোজিনেটেড অয়েলের মধ্যে আছে আপনার সয়াবিন অয়েল তারপর হচ্ছে আপনার ভুট্টার অয়েলগুলো তারপর আপনার বিভিন্ন ধরনের যে অয়েলগুলো পাওয়া যায় সানফ্লাওয়ার অয়েলটা কম্পারেটিভলি কম তাহলে আমরা অয়েলের জন্য কি ব্যবহার করব আমরা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ইউজ করতে পারি অলিভ অয়েলের সাথে আমরা কোকোনাট অয়েল যেটা নারিকেল তেল এটাও আমরা ব্যবহার করতে পারি তিন নাম্বার আমরা কোনো রকমের প্রসেসড ফুড খাবো না প্রসেসড ফুড কেন খাবো না এখানে যে দরকারি ডায়েটারি ফাইবার এটা একেবারেই নেই বললে চলে এরা আলাদা করে ফেলে আর এর মধ্যে কিছু প্রিজারভেটিভ ইউজ করে যেগুলো বডিতে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং ইনফ্লামেশন তৈরি করতে চায় যা আপনার পরবর্তীতে কোলেস্ট্রল বাড়াবে তিন নাম্বার হচ্ছে আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কস চার নাম্বারে হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কস চার কোল্ড ড্রিঙ্কস একেবারেই খাওয়া যাবে না এতে কি পরিমাণ চিনি আছে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না মানে এটা থেকে আপনার ওবেসিটি হবে কোলেস্ট্রল বাড়বে আপনার ডায়াবেটিসের জন্য তো একদমই না অনেককে দেখি যে অনেকের ধারণা যে বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার পরে বা বড়া বেড় খাওয়ার পরে অনেক বেশি কোক ফান্ডা স্প্রাইট এগুলো খাবে কিন্তু আসলে এগুলো কিন্তু পরিপাক মন্ত্র যে হজমে সাহায্য করে তা কিছু না একটু অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেন্সেন করে কার্বোজিনেশনের মাধ্যমে কিন্তু এটা কোনো আসলে মানে স্টোমাক ডাইজেশনে কোনো হেল্পফুল ইফেক্ট নেই এটা একটা একেবারে ভুল ধারণা এবং এটা আপনার যদি কোলেস্ট্রল যদি ন্যাচারালি কমাতে চান তাহলে অ্যাভয়েড করতেই হবে এটার কোনো বিকল্প নাই আচ্ছা এরপর আমরা আসছি ভাত এবং চালের রুটি যারা খান তাদের জন্য আপনি সাদা চাউলের ভাত সাদা চাউলের রুটি খাবেন না যদি কোলেস্ট্রল ন্যাচারালি কমাতে চান তাহলে আপনাকে ব্রাউন ব্রাউন রাইস ইউজ করতে হবে বাদামি বা লালচে যে চালের ইয়েটা আছে ওটা ব্যবহার করবেন এবং রুটি ওটারই খাবেন তবে ভাতটা খেলেই ভালো রুটিটা প্রয়োজন নেই হুম আপনি বাদামি চালের ভাত খান আপনি ন্যাচারালি কোলেস্ট্রল দেখবেন অনেকটাই কমে গেছে এরপরে আমাদের যে জিনিসটা হচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কি কী খাবার আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ বিশেষ করে যেসব সাইট্রাস ফুডগুলো আছে সেগুলোই যেমন টমেটো এটা ভিটামিন এ সি ই তিনটাই আছে এরপরে আছে আপনার ফুলকপি যেটা এরপর আছে আমলকি এছাড়া সাইট্রাস অন্যান্য ফুডগুলো যেগুলো ফরমালিন মুক্ত অবশ্যই কোলেস্ট্রল কমাতে গিয়ে ফরমালিন খেয়ে অন্য সমস্যাগুলো হবে না 
আচ্ছা আর এবার আমরা কিছু সাপ্লিমেন্ট নেব কি ধরনের সাপ্লিমেন্ট নেব ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে ডাটা যেটা বলছে যে ডেইলি থ্রি থাউজেন্ড মিলিগ্রাম অফ ভিটামিন সি যদি আপনি নেন তাহলে আপনার অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বডিতে এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট কমে যাবে এবং এতে করে আপনি দেখবেন আপনার কোলেস্ট্রলও কমে যাচ্ছে শুধু তা না অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আপনার অ্যান্ডোথেলিয়াল ইলেকট্রিসিটি বাড়াবে কারণ ওখানে যে টাইরোসিন কাইনাস মেটাবলিজম আছে সেটা আপনার অ্যান্ডোথেলিয়াল ইলেকট্রিসিটি বাড়ানোর জন্য কোলাসেন সিনথেসিসের জন্য দরকার তাহলে আপনার লোড ক্যাপাসিটি লুমেন ব্লক হওয়ার পর লোড ক্যাপাসিটিটা আপনার বেড়ে যাবে ফলে কোলেস্ট্রল বেড়ে গেলে যেসব সমস্যাগুলো হচ্ছে এটা প্রোগ্রেশন আপনার সময় লাগবে অনেক বেশি অন্যদের চেয়ে অথবা কোনো সমস্যা আপনার পরবর্তীতে নাও হতে পারে এরপরে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যারা অ্যাসকোরবিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট নেবেন প্রি এক্সিস্টিং কিডনি ডিজিজ যদি থাকে আগে থেকে যদি আপনি কিডনি রোগী হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি ভিটামিন সি রিকমেন্ড করব না আচ্ছা এরপর সেকেন্ডারি লাইফ স্টাইলগুলো আপনাকে একটু মডিউলেট করতে হবে কিভাবে করবেন যেমন আপনাকে স্ট্রেস রিলিফের জন্য যা করতে হয় অনেক দূরে হাই জার্নি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি করবেন না সিগারেট সিগারেট অ্যালকোহল এগুলোর যদি অভ্যাস থাকে এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলে দুইটা জিনিস আমরা পেয়ে গেলাম একটা হচ্ছে জার্নি করব না সেকেন্ডারি লাইফ স্টাইলে একটা হচ্ছে সিগারেট অ্যালকোহল এগুলো এরপর আসছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে ঘুম আপনাকে আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে শরীরে যখন ঘুম ঠিক মতো আপনার হবে না তখন আপনার বডি সব সময় দেখবেন একটা স্ট্রেস কন্ডিশনে থেকে যায় এবং আপনার শরীরে আপনি যে একটা স্বাভাবিক হিমোস্টেসিস বলবো আর কি এনভায়রনমেন্টের সাথে যেটা আপনার ওই জিনিসটা আপনার থাকবে না ঝিমাবে শরীর দুর্বলতা লাগবে বিভিন্ন মেটাবলিক জিনিসগুলো হ্যাম্পারিং হবে কারণ ঘুমের মাধ্যমে কিছু হরমোনাল যেটা আমরা বলি ডায়রনাল ভ্যারিয়েশন এই জিনিসটা রেগুলেট হয়ে থাকে যেটা ইনডাইরেক্টলি আপনার কোলেস্ট্রলকে ইম্প্যাক্ট করতে পারে ঠিক আছে আর যদি পসিবল হয় অনেকে তো ইয়োগা এবং মেডিটেশন করেন সেটা খুবই ভালো কাজ দিবে তো এগুলো যদি আপনি ঠিক মতো করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনার কোলেস্ট্রল কোনো ওষুধ ছাড়াই অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে কিন্তু ডাক্তার সাহেব যদি আপনাকে দেখে বলেন যে হ্যাঁ আপনার ওষুধের প্রয়োজন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ওষুধ ছাড়া চলবেন না চলবেন এমনটা না এই ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই ধারণাটি ভেঙে দেওয়া যে শুধু খাবার খেলে কোলেস্ট্রল বাড়ে খাবারের উপর দোষ চাপিয়ে কারো উপর মেন্টাল টর্চার করা আপনি এটা খেতে পারবেন না সেটা খেতে পারবেন না এই জিনিসটা আমি পছন্দ করছি না আমি বলবো আপনি স্বাস্থ্যকর খাবার খাবেন জাঙ্ক ফুড অ্যাভয়েড করবেন জাঙ্ক ফুড কোল্ড ড্রিঙ্কস চিনি এগুলো অ্যাভয়েড করেন হাইড্রোজেনেটেড অয়েল এগুলো অ্যাভয়েড করেন তাহলে দেখবেন আপনার কোলেস্ট্রল ন্যাচারালি অনেকটা কমবে এবং যাদের অনেক হাই কোলেস্ট্রল তাদের তো অবশ্যই মেডিকেশন লাগবে এটা না যে আপনি শুধু লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করলেন আপনার কোলেস্ট্রল কমে গেছে কারো কারো দেখা যায় যে শুধু টিজি বাড়তি থাকে কারো এলডিএল বাড়তি থাকে কারো কোলেস্ট্রল বাড়তি থাকে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এলডিএল এর লেভেলটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওইটাকেই ফোকাস করবেন ওটা যদি বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী মেডিকেশন দেব হুম আর এছাড়া আমরা শুধুমাত্র যে প্রসিডিওরগুলো বললাম এই নিয়মগুলো যদি কোনো ডিসিপ্লিন অ্যান্ড এডুকেটেড পেশেন্ট যদি মানতে পারে তাহলে আপনি এক মাসের একটা ফলো আপ দিতে পারেন যে এই রেজিমেন্টগুলো ফলো আপ করলে তার ইম্প্রুভমেন্টটা কী হচ্ছে সত্যি বলতে আমি দুজন পেশেন্টকে দিয়ে দেখেছি এবং ইম্প্রুভমেন্ট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক ইয়েস ট্রুলি ফ্যান্টাস্টিক সো আজকের মতো এতটুকুই আমি ডাক্তার মিশকাত আজিজ যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ইনফরমেটিভ মনে হয় ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক বাটন আছে লাইকে ক্লিক করতে ভুলবেন না আর নিচে লাল ওয়ার্নিং বাটন যেটা সাবস্ক্রাইব বাটন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আবার দেখা হবে